Okay, so for today's video, pag-uusapan naman natin ngayon is yung borrowing and lending dito sa crypto space. Sa mga hindi nakalalam, yes, pwede tayong manghiram ng coins at pwede tayong magpahiram ng coins. Pag nagpahiram tayo ng coins, bibigyan tayo ng yields or interest. Pag tayo, pag tayo naman manghiram ng coins, meron tayong kailangan bayaran na interest. Pero lately nga, maraming nagkakaroon tayo ng maraming incentives program sa mga, sa mga blockchain networks katulad ng Avalanche, um, Phantom, um, Terra, and maybe Solana din ata before before meron tayo sa Matic pero bumaba na ata yung interest or yung yields. So dito pag-usapan natin yung Avalanche Network kasi ngayon nagbabarrow and lending ako ngayon sa Avalanche Network so tinitake advantage ko yung mga incentives program. So ano ba purpose na itong incentives program? Itong program na to para ma-entice yung mga ibang traders or mga investors na galing sa ibang network katulad ng Binance or ng Ethereum na lumipat dito sa for example dito sa Avalanche. So binibigyan tayo ng free money para si sabi lang, oh dito meron tayong libreng pera dito so lipat kayo dito gamitin yung network namin para makuha nyo tong free money na to so parang ganun lang nangyayari ganun nag-work yung incentives program para matest out natin yung yung network nila so paano ba natin matitake advantage tong incentives program or yung free money no so dito pumapasok yung borrowing and lending kasi nga katulad ng sinabi ko kayo na pag naghiheram tayo ng coins kailangan tayong bayaran na interest pag nagpapahiram tayo ng coins meron tayong na-earn na interest So dito po pasok inter yung incentives program. May additional interest tayong makukuha. Kumbaga, kung nakukuha normally kung nakukuha tayong interest na percentage 5%, pero dahil sa incentives program, nagiging 15%, 20% to. Na ang kagandahan dito sa program ay dito sa borrowing side no. At dito alam ng karamihan kasi sa traditionally sa borrowing side pa manghiram tayo ng coins, bina may binabayaran tayong interest. Pero dahil nga sa incentives program, parang yung network pa yung magbabayad sa atin kung manghiram tayo ng coins. So for example again, Kunwari, pang manghiram tayo ng coins, meron tayong kailangan bayaran na 5% interest. Pero dahil sa incentives, for example, ang incentives na, na percentage is as around 15%, so magiging 15 minus 10 minus 5%. So, pang manghiram tayo ng coins, nag-earn pa tayo ng 10% na interest. So, nag-gets nyo ba guys? Nakikita nyo paano pumapasok dito yung incentives program. Pang magsusupply tayo ng coins, may makukuha tayong interest. Pang manghiram tayo ng coins, binibigyan din tayo ng interest. So parang win-win situation yun. Kaya dito sa video na to, tuturuan ko kayo paano mag-borrow and lending para ma-take advantage yun din yung incentives program na binibigay ng mga network. Okay, so for our tutorial, gagamitin natin yung example is yung Avalanche kasi dito rin ako nag-borrow and lending. So ngayon dito tayo sa Aave. Ang Aave ay sa top 1. Actually number 1 siya na borrow and lending protocol sa crypto space. I think for 3 to 5 years na siyang nandito so battle tested na siya. Uh, I think hindi pa ata siya na hack no. Di ako sure. So but ito yung Aave pinaka trusted na borrow and lending na platform dito sa crypto. Pero kung siyang iba, pwede naman dito. Punta tayo dito sa DeFi Lama. Punta tayo dito sa lending. Dito tayo makikita yung mga top na mga borrow and lending na platform. As you can see, number one is yung Aave. Second is yung Compound. Third, Abracadabra. Ang core, Venus. Ang Venus is uh, Binance Smart Chain. Ang Justlen sa Tron. Makikita mo naman kung anong chain siya available. Uh, so, dito ulit tayo. Balik tayo sa Aave. So, connect lang muna natin yung wallet natin. Make sure yung Metamask nyo ay nakapag-register na kayo ng Avalanche C-Chain kung gusto nyo mag-interact sa Avalanche. So, dito tayo ngayon sa market ng Aave. Makikita mo dito, meron tayong wrap Ethereum, DAI, USDT, USD, itong mga stable coins, Aave, Bitcoin, Avalanche. So, ang ginagawa ko ngayon is sa may Avalanche. So, makikita dito, ang deposit APY niya is 2.19%. Plus, since meron tayong incentives program sa Avalanche, may additional 12.19% na APR tayo dito. So, all in all, nasa around 14 to 15% ang makukuha ating interest pag nag-supply tayo ng AVAX coin dito sa Aave. Okay, so dito naman, paano naman tapag borrowing, no? Okay, magbabarrow tayo ng avalanche na coin. So itong 6.50%, ito yung babayaran natin interest. Or, kasi syempre nang hiram tayo, ito yung babayaran natin interest. Ito naman sa baba, itong 1.58%, ito naman yung bibigyan natin, ito yung naman yung incentives na bibigyan tayo pa nang hiram tayo ng avax stoke na coin. So 6.50 minus 1.58%. So that's around 5%. So meron pa rin tayong kailangan bayaran na 5%. Na uh, bumaba lang from 6.50. Pero since ang maganda dito kasi itong sinusuplayan mong Avax coin, pwede mo siyang gawing as collateral para makapag-borrow ka ng ng Avax coin. Tapos itong Avax coin mo, pwede mo ulit siya ipang-supply. So parang 
parang nag yield farm ka on top of yield farm. So, yung hinaheram mong AVAX token, isusupply mo lang ulit para may additional na interest ka ulit. So, yun ang technique dito sa sa mga borrowing and lending na meron incentives program. Hindi naman, um, dati kasi, itong 6.50, minsan itong 1.58% pala, mas malaki pa yan sa 6.50%. So, katulad ng sinabi ko na pananghiram tayo ng coins, binibigyan pa tayo ng pera para mang, uh, binibigyan tayo incentives para manghiram ng coins, binibigyan pa tayo ng pera para manghiram ng coins. But ngayon kasi, uh, mas mababa ni incentives, no? incentives program nila, bumaba na, kasi matagal-tagal na rin tong incentives program. Pero mataas pa rin kung magsusupply tayo ng AVAX coin, kasi around 5, almost 15% yan. So dito, papakita ko sa inyo sa dashboard ko para makita nyo. So sa ngayon, nagsusupply ako ng around 54 AVAX coin. So that's around $5,000. So nag-earn ako ng interest ng 15%. Tapos ginawa ko siyang as collateral. So para makapaghiram ako ng USDT. Kasi sa USDT makikita mo, actually lamang pa ako katulad ng sinabi ko na 4.04% ang babayaran ko interest. Pero dahil sa incentives program, meron akong 4.21% na makukuhang AVAX coin. AVAX coin ang binibigay sa ating as reward, no? Hindi hindi USDT. Dito sa taas makikita mo, nakapag-earn ako ng 0.04 na AVAX coin dahil sa pagsusupply and borrow ng AVAX and USDT. Now, itong ibinaro ko na USDT na around 1.1600 uh, dollars, pinang supply ko ulit siya. Okay, makikita mo meron akong 400 plus dollars dito. So mag-earn ako ng 2.86% plus 7.78% dahil sa incentives program. So that's around 11%. Nakikita mo na, 11% nag-earn ako 11% interest dito plus uh, 15% interest dito plus less than 1% dito. So umiikot lang yan. So nag-earn ako ng interest. So hindi ko lang paano ko i-calculate ito. Total siguro 20 to 30% annually. No? So malaki-laki yun. So ano naman yung mga risk dito? No? Siyempre dito sa borrowing lending may risk pa rin. So makikita mo nakapag-borrow nag nga ako ng USDT and makikita natin sa taas meron tayong health factor na tinatawag. So bawal bumaba yan ng 1, less than 1. Kasi pag bumaba yan ng less than 1, Itong pera natin, itong supply natin, possible na ma-liquidate siya as in magiging zero siya. So meron tayong risk of liquidation dito pa manghiram tayo ng USDT or ibang coins. Pero kung magsusupply ka lang, wala kang balak manghiram, then wala kang risk of anything. Walang health factor ka, walang lahat, wala lahat. So parang risk free siya kasi magsusupply ka lang naman, hindi ka naman mangbabaro. Pero kung gusto mo mag parang leverage kasi parang leverage kasi itong collateral, no? parang di nag nagmumultiplier ka. So pag gusto mong gumawa ng ganun, syempre meron tayong risk. Pero pag wala, kung ayaw mo ng ganun, then okay lang naman makukuha mo tong 15%. Wala na tong wala na tong 10, 11% or tong point less than 1% kasi hindi ka naman magbabaro. So makukuha mo lang is 15%. Ngayon, papakita ko sa yung example ng health factor. Kunari magbabaro tayo ulit ngayon ng USDT. So ngayon nasa 2.0 3 health factor ko medyo nasa green light pa siya no pero pag tinaas natin pagbabaro natin nakikita mo health factor natin bumababa nang bumababa so dito makikita natin pag risk here nasa 1.3 kasi pag once na bumaba nag naging 1 yan maliliquidate tayo so pag nanghiram ako ng 900 dollars bababa yung health factor ko ng 1.3 pag bumaba yung value ng AVAX token ko yung AVAX coin ko bababa yung health factor ko so may chance of uh, liquidation so ayaw ko gumangyari yun so gusto ko nasa safe side ako so hindi ako masyado nagbabaro ng malaking USDT so paano mag deposit dito so punta na kayo sa deposit make sure meron kayong AVAX na coin or maybe USDT wrap Ethereum lahat naman ito may yung mga choices mo eh At makikita mo naman iba iba yung APYs niya pero makikita mo for example dito wala kang makukuha ang percent pa nag supply ka ng, A ng Avenant na coin Pero since meron tayong incentives program, mag-earn ka pa ng interest na 4.50%. Ikaw bahala, ikaw naman, choice mo. Pag gusto mo mas safe na side, pwede ka mag-supply ng US ng stablecoin at mag-earn ka pa ng mga decent amount of interest. So let's say, mag-deposit tayo ng Avalanche, ng AVAX token. So press mo lang max, continue, then deposit, approve mo muna, then deposit. Ganun lang. So paano naman kung gusto mo na mag-cash out o mag-withdraw na? Ang una mong kailangan gawin is bar ibayaran mo muna itong USDT mo. So, kailangan ko muna i-withdraw tong USDT ko. Like for example, ganyan. Tapos, babayaran ko yung uh, yung USDT na binaro ko. Then, i-withdraw ko na yung AVAX ko. Pakonti-konti lang. Kasi, pag syempre, itong supply ko, pag tinanggal ko to, bababa yung health factor ko. So, may may risk of liquidation ako. So, kailangan pakonti-konti lang para hindi siya umabot ng 
hindi umabot to ng 1 yung health factor ko. So take note lang yun kasi I think baka marami sa inyo magkamali kayo bigla yung winidraw lahat ng nasa supply nyo. Bababa yung health factor nyo so ingat kayo dun. Alright so I hope meron kayo natutunan sa video to. Again meron pa rin risk pagting sa borrowing and lending kasi meron tayong risk of liquidation. So huwag kayo sobra-sobra manghihiram ng coins kasi pag bumaba yung, yung value ng AVAX for example, eh possible na maliquidate kayo, mawala yung pera nyo. So I hope ingat-ingat na kayo, huwag kayong masobran or huwag maging greedy. So again, if nakatulong to, make sure to subscribe to my channel and like mo na rin tong video to. Bye-bye!